Are you ready? Yeah, yeah. ാണ് റോ ആൻഡ് അൺകട്ട് വിൻഡോസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇത് ക്രിസ്മസിൻ്റെ നാളുകളാണ് ലോകം മുഴുവൻ ആഘോഷത്തിൻ്റെ തിമിർപ്പിലേക്ക് വഴുതി വീണുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പലയിടത്തും വഴുതി വീണു കാരണം ക്രിസ്മസിന് ചില രാജ്യങ്ങളിൽ പതിനഞ്ച് ദിവസത്തെ ആഘോഷങ്ങളാണ് ചില രാജ്യങ്ങളിൽ ഫിലിപ്പീൻസിനെ പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ പത്ത് ദിവസത്തെ അപ്പോൾ ഇത്തവണത്തെ വീഡിയോ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷങ്ങളെ പറ്റിയും ക്രിസ്മസിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ വിവരണമാണ് ചെറിയൊരു വീഡിയോ ഏറ്റവും ആദ്യം തന്നെ പറയേണ്ടി വരും ഒരു പരസ്യവാചക മലയാളികളുടെ മനസ്സിലെപ്പോഴും തെത്തിക്കളിക്കുന്നുണ്ട് അതിതാണ് ചിലർ വരുമ്പോൾ ചരിത്രം വഴിമാറുന്നു എന്നത് സത്യമാണ് ശരിക്കും ലോകത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തെ രണ്ടായി പകുത്തുകൊണ്ടായിരുന്നു ഏകദേശം രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു മക തേജസ്സിൻ്റെ ജനനം മനുഷ്യപുസ്ത്രനായി യേശുദേവൻ പിറന്നു വീണത് സ്നേഹത്തിൻ്റെ വലിയൊരു സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിക്കാനായിരുന്നു ഇത് പിന്നീടാണ് ലോകത്തിന് മനസ്സിലായത് മഞ്ഞു പെയ്ത രാത്രിയിൽ നക്ഷത്രകൂട്ടങ്ങൾ ആകാശമാരിൽ കണ്ണുകൾ ചിമ്മിക്കൊണ്ടിരിക്കെ പിറന്നു വിഴാനൊരു ഇടമില്ലാതെ ഒന്നുമില്ലാത്തവരിൽ ഒന്ന് ഒന്നുമില്ലാത്തവനായി കാലുകൾ പാർത്തിരുന്ന ഒരു തൊഴുത്തിൻ്റെ മൂലയിൽ ഒരമ്മ ദേവപുത്രന് ജന്മം നൽകി അപരിചിതമായൊരു ദേശത്ത് ആരുടെയോ കന്നുകാലി തൊഴുത്തിൽ പിറന്നു വീണത് സ്നേഹത്തിൻ്റെ രാജാവായിരുന്നെന്ന് ലോകം പിന്നീട് കാലമേറെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു ആട്ടിടയക്കൂട്ടങ്ങളിലെത്തി ആ പുണ്യപ്രവിയെ വന്നിച്ചു നാലാക്കന്മാർ ഭൂമിയിൽ സമ്മൻസുള്ളവർക്ക് സമാധാന ആശംസിച്ചു അങ്ങ് കിഴക്കുനിന്ന് മൂന്ന് രാജാക്കന്മാർ പ്രവാചക പ്രവിയെ സ്തുതിക്കാനായി സമ്മാനങ്ങളുമായി എത്തി യേശുദേവൻ പറന്നു വീണത് ആകാശത്തിന് കീഴിൽ അശരനുടെ അനാഥത്വം പേറി പേറിയായിരുന്നു ലോകം ആ വിശുദ്ധ പ്രവിയെ ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മിക്കുകയാണ് ധന്യതയോടെ ഭൂമിയിലെ നന്മകളിൽ ജന്മ മൂന്നുന്നവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഈ ഭൂമുഖത്ത് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും നഗരങ്ങളിലും ഓണം കയറാമൂലയിലും ക്രിസ്മസ് വലിയ ആഘോഷമാണ് സന്തോഷത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ എളിമയുടെ സഹവർത്തിത്വത്തിൻ്റെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ബദലഹമിലാണ് ക്രിസ്മസിൻ്റെ യഥാർത്ഥ വികാരം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ബദലഹമിലേക്ക് ലോകത്തെവിടെ നിന്നും ലോകമെമ്പാടും നിന്നും ക്രൈസ്തവരും ക്രൈസ്തവരും എത്തുന്നു വേശു ഒരു ക്രൈസ്തവനായിരുന്നു യഹൂദ വംശീയനായ ഒരു ആശാരി പൈതലായിരുന്നു ക്ഷമിക്കണം യേശു ഒരു ക്രൈസ്തവനല്ലായിരുന്നു യഹൂദ വംശജനായ ഒരു ആശാരി പൈതലായിരുന്നു ഇതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് 
ഇമോഷണലായ ഏറ്റവും വലിയ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷം നടക്കുന്നത് മഹാഭൂരിപക്ഷവും മുസ്ലിമുകൾ അധിവസിക്കുന്ന പലസ്തീനിയായിലെ ബദൽഹേഖം പട്ടത്തിലായിരുന്നു പട്ടണത്തിലായിരുന്നു യേശു ക്രൈസ്തവരുടെ മാത്രമല്ല മനുഷ്യരാശിയുടെ മുഴുവൻ പുണ്യപുരുഷനാണെന്ന് ഇതുതന്നെ ഉത്തമ തെളിവാണ് വെറും രണ്ട് ശതമാനം മാത്രമുള്ള ബദലേമിലെ ആഘോഷങ്ങളിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ വെറും രണ്ട് ശതമാനമാണ് ബദൽഹേമിലുള്ളത് പലസ്തീനിയിൽ തന്നെ മൊത്തത്തിൽ മുന്നത് പത്ത് ശതമാനമായിരുന്നു അത് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് രണ്ട് ശതമാനം മുസ്ലിമുകളുടെ നിരസാന്നിധ്യവും സഹോദര്യവും മനോഭാവവും ലോകം എല്ലാ വർഷവും ക്രിസ്മസ് കാലത്ത് അനുഭവിച്ചറിയുന്നു ഇതാണ് സഹവർത്തിത്വത്തിൻ്റെ മതവൈത്തിരിയുടെ മനുഷ്യൻ എന്ന ഒറ്റ വികാരത്തിൻ്റെ ആഘോഷം എല്ലാ ക്രൈസ്തവ വിഭാഗങ്ങൾക്കും ബദലേമിലെ തിരുപ്പറവി ദേവാലയത്തിലും മേഞ്ചർ ചത്തുരത്തിലും ക്രിസ്മസ് കാലത്ത് തീർത്ഥാടക തീർത്ഥാടകരായി എത്തുന്നുണ്ട് ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും റഷ്യയിൽ നിന്നും ഓർത്തഡോക്സ് സഭക്കാരും അതുപോലെ എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും നിരവധി ക്രൈസ്തവ സഭകൾ ലോകത്തിലുണ്ട് അവരിലെ നല്ല വിഭാഗവും ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ചിനാണെങ്കിലും ജനുവരി ആറും ഏഴും ദിവസങ്ങളിലും ക്രിസ്മസ് ആഘോഷങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അത് കലണ്ടറുകളുടെ വ്യത്യാസം ബദലേമിലെ തിരുപ്പറവി ദേവാലയത്തിലും മേഞ്ച ചതുരത്തിലും ജനം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഇന്നും നാളെയൊക്കെ തടിച്ചു കൂടിയിരിക്കുകയാണ് ബദലേമിൽ നിന്ന് വെറും പത്ത് കിലോമീറ്റർ മാത്രമേ ജെറുസലേമിലേക്ക് യുദ്ധം ദൂരമുള്ളൂ യഹൂദയുടെയും ക്രൈസ്തവരുടെയും ഇസ്ലാം മതസ്ഥയുടെയും പുണ്യനഗരമാണ് ജെറുസലം എന്ന് ഓർക്കണം അത് ഇസ്രായേലിന് കീഴിലാണ് എന്നാൽ പോലും ക്രിസ്മസ് ആഘോഷങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ യാതൊരു പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടില്ല പലസ്തീനും ഇസ്രായേലും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധങ്ങൾ നടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കാലം കുറേയായി ഇപ്പോഴും സൗമ്യതയിലല്ല ഇരു രാജ്യങ്ങളും എന്നിരുന്നാൽ പോലും യുദ്ധകാലത്ത് പോലും ക്രിസ്മസ് ആഘോഷ ദിവസം യുദ്ധങ്ങൾ പോലും നിർത്തിവെച്ച ചരിത്രമാണ് ബദലഹേമിലൊരിക്കലും ക്രിസ്മസ് ആഘോഷത്തിന് തടസ്സങ്ങളുണ്ടായിട്ടില്ല സമാധാനത്തിൻ്റെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും ത്യാഗത്തിൻ്റെയും രാജകുമാരൻ പിറന്നു വീഴുന്ന സ്ഥലത്ത് ലോകത്തിന് നൽകാൻ മറ്റെന്ത് സമ്മാനമാണുള്ളത് ഇതുപോലെ ആഗോളതലത്തിലുള്ള ഒരു ക്രിസ്മസ് ആഘോഷം അത് ക്രിസ്തു ജനിച്ച പിറന്നു വീണ മണ്ണിൽ സമാധാനത്തിൽ അതും ക്രൈസ്തവർ വളരെ കുറഞ്ഞ ഒരിടത്ത് ഇതാണ് മനുഷ്യത്വം മനുഷ്യ സ്നേഹം സാഹോദര്യം ഇത് തന്നെയാണ് ക്രിസ്തുദേവൻ കാംക്ഷിച്ചത് നമുക്ക് ക്രിസ്തുമസ് ആഘോഷിക്കാം ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള മലയാളികൾക്കും ഈ ചാനൽ കാണുന്നവർക്കും എല്ലാവർക്കും സന്തോഷകരും ആഹ്ലാദപ്രദവും സമാധാനപ്രദവുമായ ഒരു ക്രിസ്മസ് ആശംസിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് എഴുതുക സബ്സ്ക്രൈബ് ഇനിയും ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ബെൽബട്ടൺ അമർത്തിയാൽ പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതുവരേക്കും നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ബദ്ലേഹമിലാണ് ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള ക്രിസ്തുമസ് ആഘോഷങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുക ബദ്ലേഹമിലെ തിരുപ്പറവി ദേവാലയത്തിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം അങ്ങോളം നടക്കുന്ന നഗരം കാഴ്ചകളും മറ്റ് ക്രിസ്മസ് അനുബന്ധ ആഘോഷങ്ങളും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ഇത് ഇതൊരു കാഴ്ചയാണ് ഈ കാഴ്ച ആഘോഷത്തിൻ്റെ കാഴ്ച സമാധാനത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ കാഴ്ച കാണാൻ നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ക്ഷണിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണാൻ പ്രത്യേകം താല്പര്യപ്പെടുന്നു
to create nightlife during Christmas season, but it also offers a wide range of activities for children and families. Jerusalem who at 12 also came to Bethlehem in order to celebrate midnight mass at the Church of Nativity and during his visit he stutters. Churches, people from all around the world gather.